বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে সেসব ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল অন্য কথায় ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং ক্রিয়া বিভক্তি ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই হচ্ছে ধাতু যেমন করে একটি ক্রিয়াপদ এতে দুটো অংশ রয়েছে কর যোগ এ এখানে কর ধাতু এবং এ বিভক্তি সুতরাং করে ক্রিয়ার মূল বা ধাতু হলো কর আর ক্রিয়া বিভক্তি হল এ অন্য কথায় কর ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে এ বিভক্তি যুক্ত হয়ে করে ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে প্রচলিত বেশ কিছু ধাতু বা ক্রিয়াপদ চেনার একটা বিশেষ উপায় হল বর্তমানকালের অনুকায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ্য করা কারণ এই রূপ আর ধাতু রূপ এক যেমন তুই কর খা যা ডাক দেখ লেক ইত্যাদি এগুলো যেমন ধাতু তেমনি মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমানকালের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদ ধাতু তিন প্রকার মৌলিক ধাতু সাধিত ধাতু এবং যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু প্রথমেই মৌলিক ধাতু যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় সেগুলোই মৌলিক ধাতু এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয় যেমন চল পর কর স হ খা ইত্যাদি বাংলা ভাষায় এই মৌলিক ধাতুকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় সেগুলো হচ্ছে বাংলা সংস্কৃত এবং বিদেশি ধাতু এখন আমরা মৌলিক ধাতুর শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব বাংলা ধাতু যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসজি আসেনি সেগুলো হলো বাংলা ধাতু যেমন কাঠ কাঁধ যান নাচ ইত্যাদি আর বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদেরকে বলা হয় সংস্কৃত ধাতু যেমন ক্রি গম ধ্রি গট স্থা ইত্যাদি বিদেশাগত ধাতু প্রধানত হিন্দি এবং আরবি ফার্সি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে বিদেশাগত ধাতু বা ক্রিয়ামূল বলা হয় যেমন ভিক্ষে মেগে খায় এ বাক্যে মাঘ ধাতু হিন্দি মাং থেকে আগত এছাড়াও কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয় অজ্ঞাতমূল ধাতু যেমন হের ওই দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে এই বাক্যে হের ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু এখন আমরা জানব সাধিত ধাতু মৌলিক ধাতু কিংবা কোন কোনো নাম শব্দের সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয় তাকে বলা হয় সাধিত ধাতু যেমন দেখ যোগ আ দেখা পর যোগ আ পড়া বল যোগ আ বলা সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষ সূচক বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় যেমন মা শিশুকে চাঁদ দেখায় এখানে দেখ যোগ আ যোগ বর্তমানকালের সাধারণ নাম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি অন্তস্থ অ যুক্ত হয়ে হয় দেখায় এরূপ শোনায় বসায় ইত্যাদি গঠন রীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতুকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এগুলো হচ্ছে নাম ধাতু প্রযোজক বা নিজন্ত ধাতু এবং কর্মবাচ্যের ধাতু নাম ধাতু বিশেষ্য বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে আ প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন ধাতুটি গঠিত হয় তাই নাম ধাতু যেমন সে ঘুমাচ্ছে ঘুম থেকে নাম ধাতু ঘুমা ধমক থেকে নাম ধাতু ধমকা যেমন আমাকে ধমকিও না প্রযোজক ধাতু মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ অর্থাৎ অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে আ প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা নিজন্ত ধাতু গঠিত হয় যেমন কর যোগ আ করা এখানে করা একটি ধাতু যেমন সে নিজে করে না আরেকজনকে দিয়ে করায় অনুরূপভাবে পর যোগ আ পড়া তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন কর্মবাচ্যের ধাতু মৌলিক ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয় এটি বাক্য মধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু যেমন দেখ যোগ আ দেখা কাজটি ভালো দেখায় না হার যোগ আ হারা যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা ব্যাটাই চোর আসলে কর্মবাচ্যের ধাতু বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই কারণ এটি প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্ভুক্ত যেমন দেখায় এবং হারায় 
প্রযোজক ধাতু এখন আমরা জানব সংযোগমূলক ধাতু বিশেষ্য বিশেষণ বা ধন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর দে পা খা ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয় তাই সংযোগমূলক ধাতু যেমন যোগ এই বিশেষ্য পত্রের সঙ্গে কর ধাতু যুক্ত হয়ে হয় যোগ কর যেটি একটি সংযোগমূলক ধাতু উদাহরণস্বরূপ তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ কর আবার সাবধান বিশেষ্য পত্রের সঙ্গে হ ধাতু যুক্ত হয়ে হয় সাবধান হ যেটি একটি সংযোগমূলক ধাতু যেমন এখনও সাবধান হও নতুবা আখিরে খারাপ হবে সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই হতে পারে